আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবির সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে শুরু করছি নতুন একটা অধ্যায় এটা হচ্ছে সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় যেটা নাম হলো শ্বসন তো এই অধ্যায়ে আজকে আমরা দেখব শ্বসন পদ্ধতিটা আসলে কি তারপরে জীব জগতে শ্বসনটা আসলে কিভাবে হচ্ছে এবং শ্বসন ক্রিয়ার ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেটার একটা ছোট পরীক্ষা সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব তো প্রথমেই বলা হচ্ছে যে শ্বসন পদ্ধতি শ্বসনটা আসলে কি আমাদের দেহে কিন্তু বা জীব দেহে বিভিন্ন ধরনের কাজ কিন্তু করার দরকার হয় যেমন চলাচল বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক কাজ খাদ্য পরিপাক করা অর্থাৎ বিভিন্ন বিপাক্রিয়া ইত্যাদি কাজ করার জন্য কিন্তু আমাদের শক্তির প্রয়োজন তো এই শক্তিটা আসলে কিভাবে আসে বা এই শক্তি যে উৎপন্ন হচ্ছে এটা কিভাবে হচ্ছে এই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু শ্বসন বলা হয় তো শ্বসন হচ্ছে এক ধরনের দহন ক্রিয়া যেটার জন্য কিন্তু অক্সিজেন একটি অপরিহার্য উপাদান অর্থাৎ শ্বসন ক্রিয়ার জন্য বা শ্বসন পদ্ধতির জন্য কিন্তু সকল জীবকেই বায়ুর সাথে অর্থাৎ হচ্ছে পরিবেশ থেকে বায়বীয় কিছু উপাদান আছে যেমন হচ্ছে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের এক বিশেষ ধরনের কিন্তু আদান প্রদান হয় আর এই আদান প্রদান করার জন্য কিন্তু অনেক প্রাণীতে হচ্ছে বিশেষ কিছু অঙ্গন অঙ্গাণুও থাকে কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটা অনেক বেশি সরল প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা একটু জটিল তাহলে শ্বসনটা মূলত কি শ্বসন হলো সেই জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া এটা একটা বিপাক ক্রিয়াও বলা যায় যে প্রক্রিয়ায় কি হচ্ছে যে কোষে অবস্থিত যে খাদ্য বস্তু থাকে সেটা অক্সিজেনের মাধ্যমে জারিত হয়ে সেই খাদ্য বস্তুতে যে রাসায়নিক শক্তিটা সঞ্চিত ছিল অর্থাৎ যদি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বলি শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে কিন্তু উদ্ভিদ কি করছে সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে কিন্তু সঞ্চিত করছে তো শ্বসন ক্রিয়াতে কি হয় এই খাদ্য অবস্থিত এই রাসায়নিক শক্তিটা গতি শক্তি ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই সঙ্গে কি তৈরি করে সেই সঙ্গে উপাত্ত হিসেবে তৈরি করে কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি তাহলে শ্বসনটা কি হচ্ছে খাদ্যে অবস্থিত বা কোষে অবস্থিত যে খাদ্য বস্তু থাকছে সেটা অক্সিজেনের মাধ্যমে জারিত হচ্ছে বা দহন করছে অক্সিজেন সেটাকে জারিত হয়ে রাসায়নিক শক্তিকে খাদ্য বস্তুতে অবস্থিত বা সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তিকে তাপ শক্তি ও গতি শক্তিতে রূপান্তরিত করছে সেই সঙ্গে উৎপন্ন করছে কার্বন ডাই অক্সাইড আর হলো পানি তাহলে শ্বসনকে যদি আমরা ভেঙে লিখি বা একটা যদি সমীকরণের সাহায্যে এটাকে দেখানোর চেষ্টা করি তাহলে জিনিসটা হয় এরকম যে শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি কি উৎপন্ন হচ্ছে শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হচ্ছে শক্তি কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি তো এই শক্তিটাকে কিন্তু পরবর্তীতে এটা মুক্ত করে দিচ্ছে আর যে এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা উৎপন্ন হয়েছে এটা কিন্তু পরিবেশে প্রাণী আর কি পরিবেশে এটাকে কিন্তু বের করে দেয় বা মুক্ত করে দেয় তো কি হচ্ছে শ্বসন হচ্ছে সেই ধরনের একটা বিপাক ক্রিয়া বা জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া যেটার ফলে কোষে অবস্থিত যে খাদ্য বস্তু থাকবে সেটা অক্সিজেনের মাধ্যমে জারিত হয়ে অর্থাৎ দহন হয়ে কি করছে শক্তি খাদ্যে অবস্থিত যে রাসায়নিক শক্তিটা ছিল সেটাকে তাপ শক্তি ও গতি শক্তিতে রূপান্তরিত করবে সেই সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করবে ও পানি উৎপন্ন করবে তো এই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে শ্বসন প্রক্রিয়া তো এই শ্বসন প্রক্রিয়াটা কেন গুরুত্বপূর্ণ সকল জীব দেহে কিন্তু অনেক ধরনের কাজ করার প্রয়োজন হয় তো এই কাজগুলো করার জন্য যে শক্তিটা দরকার সেই শক্তিটা কিন্তু এই শ্বসন ক্রিয়ার মাধ্যমেই কিন্তু পাওয়া যায় আমরা জানি যে উদ্ভিদ দেহে শালক সংশ্লেষণ যে প্রক্রিয়াটা সেটা কিন্তু সাধারণত দিনের বেলা হয় কারণ সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয় তো এই শ্বসন ক্রিয়া যেটা সেটা কিন্তু উদ্ভিদ দেহে ও প্রাণী দেহে সজীব কোষে দিন রাত সবসময় কিন্তু চলতে থাকে তো এটার জন্য কিন্তু সূর্যের আলোর কোনো প্রয়োজন নেই তো শালক সংশ্লেষণ ও শ্বসনের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য এটাই তারপরে কি হচ্ছে যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে শালক সংশ্লেষণের জন্য কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রয়োজন কিন্তু যখন শ্বসন ক্রিয়া হবে অবশ্যই শ্বসন ক্রিয়ার জন্য কিন্তু অক্সিজেনের প্রয়োজন কিন্তু কিছু কিছু নিম্ন শ্রেণীর জীবে তারা হচ্ছে অক্সিজেন ছাড়াই কিন্তু এই শ্বসন কার্যটা চালায় কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডটা উৎপন্ন হয়ে থাকে তো এটা হচ্ছে শ্বসন পদ্ধতি এখন এই জীব জগতে শ্বসন ক্রিয়াটা আসলে কিভাবে হয় তো শ্বসনের যে মূল শর্ত সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই এটার মাধ্যমে কোষে অবস্থিত খাদ্য বস্তু থেকে শক্তি উৎপন্ন করতে হবে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে এবং সেই সঙ্গে পানি উৎপন্ন হবে কিসের সাহায্যে অক্সিজেন এদেরকে এই খাদ্য বস্তুকে হচ্ছে জারিত করবে 
আর এই শ্বসনের জন্য বেশ কিছু কিন্তু বিশেষ বিশেষ অঙ্গ থাকে যেমন হচ্ছে গিয়ে প্রাণীদের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে মাছ ব্যাঙাচি এদের কিন্তু যে শ্বসন অঙ্গটা বা যে অঙ্গের সাহায্যে এরা শ্বসন ক্রিয়া চালায় সেটা হচ্ছে ফুলকা আর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জন্য কিন্তু এই শ্বসন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে হলো ফুসফুস তাহলে কি আসছে প্রাণীদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফুলকা আর ফুসফুস তো এই শ্বসন কার্যটা কিভাবে হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব তো আর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই শ্বসন প্রক্রিয়াটা কিন্তু অনেক বেশি সরল কেননা তাদের আলাদা করে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেই তারা কি করে যেমন পত্র রন্ধ্রের সাহায্যে কিন্তু তারা শ্বসন প্রক্রিয়া অর্থাৎ শ্বসন প্রক্রিয়ার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো সেগুলো আদান প্রদান করে হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফুলকা প্রাণীদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফুলকা ফুসফুস আর স্থলজ যে মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ফুসফুস মাছ তারপরে ব্যাঙাচি এদের ক্ষেত্রে ফুলকাটা হচ্ছে কাজ করে আর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর হচ্ছে অক্সিজেনের যে আদান প্রদানটা হয় এটা হয় সাধারণত পত্র রন্ধ্রের মাধ্যমে তারপরে হচ্ছে লেন্টি সেলের মাধ্যমে তো এটার মাধ্যমে এরা অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের আদান প্রদান করে থাকে এখন এই যে শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে এটা তো আমরা শুধু পড়লাম তো এটাকে কিন্তু বাস্তব একটা পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে পারি এখন পরীক্ষাটার জন্য কি কি দরকার পরীক্ষাটার জন্য দরকার হচ্ছে দুটো থার্মো ফ্লাক্স দুটো থার্মোমিটার যে শক্তিটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটা মাপার জন্য কেননা শ্বসন ক্রিয়ার ফলে বা আমাদের শরীরে যে শক্তিটা আসলে কাজে লাগিয়ে অন্যান্য কাজগুলো করা হয় সেটা মূলত তাপ শক্তি তো শ্বসন প্রক্রিয়ায় মূলত তাপ শক্তি আর গতিশক্তি উৎপন্ন হয় তো এই জন্য আমরা থার্মোমিটার ব্যবহার করব ওই তাপ শক্তিটাকে পরিমাপ করার জন্য তার কি হচ্ছে দুটো থার্মোমিটার নিলাম দুটো থার্মো ফ্লাক্স নিলাম আর কি লাগবে দুই ধরনের ছোলা লাগবে বা ছোলার বীজ একটা হচ্ছে সিদ্ধ ছোলা আর একটা হলো অঙ্কুরিত ছোলা এখন কি করব দুটো থার্মো ফ্লাক্সে আলাদা আলাদাভাবে একটাতে সিদ্ধ ছোলা নিলাম আর একটাতে অঙ্কুরিত ছোলা নিলাম অর্থাৎ সিদ্ধ ছোলা যেটা এটার কোষগুলো কিন্তু এখন মৃত অবস্থায় আছে কিন্তু অঙ্কুরিত ছোলা যেটা এটার কোষগুলো কিন্তু সজীব তো শ্বসন ক্রিয়া চালানোর জন্য আমাদের অবশ্যই সজীব কোষের প্রয়োজন এরপরে দুটো থার্মোমিটার নিব দুটো থার্মো ফ্লাক্সে থার্মোমিটার গুলোর কি করবো পারদ যে অংশটা থাকে অর্থাৎ যে দিকে থাকে সেই অংশটা হচ্ছে ছোলার বীজগুলোর ভিতরে আমরা হচ্ছে ভালো করে অবস্থান করবো বা বসাবো এরপরে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে এই যে অঙ্কুরিত ছোলার যে থার্মো ফ্লাক্সটা আছে এটার তে যে থার্মোমিটারটা দেওয়া সেটার পারদটা অর্থাৎ উষ্ণ পারদটা হচ্ছে উপরের দিকে উঠে আসছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু উষ্ণটা উষ্ণতাটা বাড়ছে এটা হচ্ছে গরম হয়ে যাচ্ছে কেননা এখানে তাপ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে অপর দিকে সিদ্ধ ছোলার যে থার্মো ফ্লাক্সটা সেটা কিন্তু অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে কেননা শ্বসনটা হবে মূলত সজীব কোষের মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সজীব কোষে কিন্তু এই শ্বসনটা হয়ে থাকে এই জন্য সিদ্ধ ছোলা যেহেতু কোনো সজীব কোষ নেই এই জন্য এখানে কোনো ধরনের তাপমাত্রা উৎপন্ন হচ্ছে না ফলে তাপের কোনো পরিবর্তন হবে না অপর দিকে অঙ্কুরিত ছোলার যে থার্মো ফ্লাক্সটা রয়েছে এটাতে কিন্তু অবশ্যই তাপের পরিবর্তন ঘটছে কেননা শ্বসন ক্রিয়া দিন রাত যে কোনো সময় হচ্ছে প্রতিনিয়ত কিন্তু চলতে থাকে কিভাবে এই যে বায়ু বা পরিবেশ থেকে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের আদান প্রদানটা কিন্তু প্রতিনিয়ত কম বেশি চলতেই থাকে বিধায় শ্বসন ক্রিয়াটাও কিন্তু চলতে থাকে আর শ্বসনের জন্য তার যে মেন যে উপাদানটা অর্থাৎ রাসায়নিক শক্তিকে যে সে রূপান্তর করবে সেটা তো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সে শালক সংশ্লেষণের সময় সঞ্চিত করে রাখছে তো এই জন্য শ্বসন ক্রিয়াটা চলতে থাকে তো এই প্রক্রিয়াটার মাধ্যমে কিন্তু বা এই পরীক্ষাটার মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে পারছি যে হ্যাঁ শ্বসন ক্রিয়ার ফলে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় তো এটা ছিল আজকে আমরা দেখলাম যে শ্বসন পদ্ধতিটা আসলে কি জীব জগতে শ্বসনটা কিভাবে কাজ করছে আর এই শ্বসনকালে শক্তি যে উৎপাদন হচ্ছে সেটা কিভাবে হচ্ছে এবং আসলেই হচ্ছে কিনা সেটার একটা পরীক্ষা দেখলাম তো পরবর্তী পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ